आलोचनार विषय बस्तु डिफाइन टूटेंस दिए दो नाम लिखे दो जीरो क्लियर एक्साम्पल देख बार मान कत कत मान बसाओं 
এই রেকর্ড হচ্ছে এ এম মাইনাস ওয়ান জি স্যার রেকর্ড হচ্ছে এম মাইনাস ওয়ান এম এর ভ্যালু কত বলো এখন এম এর মান কত আছে ওয়ান তাই না তাহলে ওয়ান থেকে ওয়ান বাদ দিলে কত হবে এ জিরো হবে ঠিক আছে ওয়ান থেকে ওয়ান বাদ দাও তাহলে কত হবে এ জিরো পাবো এখানে তারপর দেখো এ এম এম এর ভ্যালু কত আছে ওয়ান তাহলে এখানে হবে কত ওয়ান কমা এন মাইনাস ওয়ান এন এর মান কত আছে এখানে থ্রি থ্রি মাইনাস ওয়ান কত টু ঠিক আছে দেখো এটা এখন আমরা ভ্যালুটা মিলাই দেখি কত আসছে এ জিরো এ ওয়ান টু দেখো এ জিরো এ ওয়ান টু বুঝতে পারছো এই সূত্র এই সূত্র অনুযায়ী বসছে এটা ক্লিয়ার এটা বোঝা গেছে থার্ড কন্ডিশন অনুযায়ী ফাংশনের থার্ড কন্ডিশন অনুযায়ী পজিটিভ ভ্যালু এম মাইনাস ওয়ান এম এর মান কত আছে ওয়ান তাহলে ওয়ান থেকে ওয়ান বাদ দাও তাহলে কত আসে জিরো আর এ এম এম এর মান কত ওয়ান তাহলে এ ওয়ান এন মাইনাস ওয়ান এন এর মান কত থ্রি তিন থেকে এক বাদ দিলে কত হয় টু তাহলে এ ওয়ান টু এখন আবার এ ওয়ান টুর ভ্যালু বের করো এ ঠিক আছে এ ওয়ান টু তাহলে কত হবে এ ওয়ান টু এটা কোন এই সূত্র এটা একই সূত্র পড়বে থার্ড কন্ডিশন তাই না তাহলে ওয়ান থাকলে কত হবে এম মাইনাস ওয়ান তাহলে ওয়ান থেকে ওয়ান বাদ দিলে কত জিরো পাবো এখানে শ্রমণ করো না এ তারপর কি আছে এম এম এর মান কত আছে ওয়ান এ ওয়ান কমা এন মাইনাস ওয়ান এন এর মান কত আছে এখানে টু তাই না এন এর মান কত আছে টু টু বিয়োগ এ তাহলে কত হয় টু মাইনাস ওয়ান তাহলে কত ওয়ান ঠিক আছে এ ওয়ান টুর মানটা এটা আসছে ক্লিয়ার এখন এখানে কি আছে এখন এ ওয়ান ওয়ান এর মানটা বের করবো এ ওয়ান ওয়ান এভাবে রিকাশন হচ্ছে কিন্তু তাই না একটার পর একটা আমরা কল করছে এটা এই ফাংশন আবার একে কল করছে এ ওয়ান ওয়ান তাহলে এ ওয়ান ওয়ান এর মান বের করো ওয়ান ওয়ান ঠিক আছে তাহলে কি হবে বলতো এ ওয়ান এর মান কত হবে এ তাহলে দুইটাই পজিটিভ ভ্যালু এম এন তাহলে কত হবে এ এম মাইনাস ওয়ান এম এর মান ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান কত জিরো মাইনাস এ এম এম এর মান কত এম কমা এন মাইনাস ওয়ান এম এর মান কত ওয়ান কমা এন মাইনাস ওয়ান এন এর মান কত ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান কত জিরো ঠিক আছে ক্লিয়ার তাহলে কত এ ওয়ান এর মান কত আসছে এ জিরো এ ওয়ান জিরো এখন কি বের করবা এখন এখানে কার মান বের করতে হবে এ ওয়ান এর মান যদি আমরা পেতে চাই তাহলে এ ওয়ান জিরোর মান বের করবো আগে তাহলে এ ওয়ান জিরোর মান বের করো এ ওয়ান ভুল হয়ে গেছে তো তাহলে এ ওয়ান ওয়ান এর মান আসছে কত আমাদের এ জিরো এ ওয়ান জিরো এখন বের করবো এ ওয়ান জিরোর মান বের করি হ্যাঁ এ এ ওয়ান জিরো এই যে কাটচারটা যেখানে এ ওয়ান জিরোর মান বের করো এ ওয়ান জিরো এ ওয়ান জিরো বলতো এখন এটা কোন ফাংশন আমাদের কোন কন্ডিশনে পড়ছে দেখো তাহলে কন্ডিশনটা আমরা দেখে নেই একটু এই যে এ ওয়ান জিরো দ্যাট মিনস এ ওয়ান জিরো সেকেন্ড কন্ডিশন এম নট ইকাল জিরো প্রথম ভ্যালুটা পজিটিভ এবং সেকেন্ড ভ্যালুটা জিরো তাহলে কি হবে এম এর মান এক কমবে আর এখানে ওয়ান বসবে এ এম মাইনাস ওয়ান ওয়ান ঠিক আছে জিরো ওয়ান তাহলে কত পাবো আমরা এ এ ওয়ান জিরো এ ওয়ান জিরো তাহলে কি পাবো এ জিরো ওয়ান এম মাইনাস ওয়ান দেখো এম এর ভ্যালু কত আছে সূত্রটা কি এখানে হবে এম মাইনাস ওয়ান তাহলে এম এর মান ওয়ান তাহলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান কত জিরো আর পরে কি ছিল দেখো পরে কি এখানে ওয়ান হবে এম মাইনাস ওয়ান কমা ওয়ান তাহলে এখন ওয়ান বসাও ঠিক আছে বুঝতে পেরেছ তাহলে এ জিরো ওয়ান আসছে ঠিক আছে এখন এ জিরো ওয়ান এর ভ্যালুটা বের করো এখন এ জিরো কমা ওয়ান এ জিরো ওয়ান এর ভ্যালু বের করো তাহলে এটা কোন কন্ডিশনে পড়ছে এ জিরো ওয়ানটা দেখো তো তাহলে প্রথম ভ্যালুটা কি এম এর মান জিরো আর এ নটে তাহলে কি ফার্স্ট কন্ডিশনে এই যে এম এর মান জিরো তাহলে কি এই কন্ডিশনে তাহলে কি হবে এন প্লাস ওয়ান হবে এন প্লাস ওয়ান হবে ঠিক আছে তাহলে এখানে কি 
n plus one तो n अनुमान कौन था सेकंड क्या से n plus one एक कंडीशन था सर so one plus one तो ले n अनुमान कौन था से one तो ले कौन था वो one plus one शून्य शून्य one two तो ले a zero one one two पहला तो ले a one zero वैल्यू कौन था तो ले a one zero अनुमान कौन था a zero one two तो ले a one zero तो ले a এখন প্রত্যেকটার মান আমাদের এভাবে বসাতে হবে a10 কত হবে a10 সমান সমান কত a01 তাই না a10 কত a01 a01 মান কত 2 তাহলে এটা সমান সমান কত 2 क्लियर বুঝতে পেরেছো a01 2 a102 a102 তাহলে এখন a11 এর মানটা বের করো a1 1 তাহলে a11 কত আছে আমাদের এখানে দেখো a এই যে a11 a1 এর মান কত আছে a0 0 a10 a10 এর মান কত আছে a102 তাহলে এখানে কত হবে 2 ঠিক আছে এটা আছে a11 এর মান স্যার উপরে কেন প্লাস 1 লিখতে হবে না আমি এমনি লিখে বুঝিয়ে দিলাম a11 কত হবে তাইলে a11 আচ্ছা a10 a11 a a11 আসছে কত a02 তো এখন a02 এর মানটা বের করি আমরা a11 এই যে a11 কত আসছে a0 আর a10 a10 এর ভ্যালুটা কত আছে 2 তাহলে এখানে আমরা 2 বসাইলাম এই যে এই স্টেপে ঠিক আছে এই যে এই লাইনটা এখানে a10 তে কি বসাইলাম আমরা 2 বসাইলাম তাহলে কি হবে a0 2 আসবে এখন a0 2 এর মানটা বসাও a0 2 a0 2 এটা কোন কোন সূত্র প্রথম কন্ডিশনটা এটা এই যে প্রথমটা n যদি 0 হয় তাহলে কত n 1 n 1 n এর মান কত আছে আমাদের 2 তাহলে এখানে কত হবে 2 প্লাস 1 সমান সমান কত 3 a02 কত তার দাঁড়াইলো 3 তাহলে এখন a02 3 হলে কত এখানে 3 তাহলে a11 কত দাঁড়াইলো এখন তাহলে a11 কত হবে a11 কত a11 কত হবে a02 কত a02 এর মান কত আসছে 3 তাহলে a11 কত 3 ঠিক আছে a11 কত a02 আর a02 এর মান কত আসছে 3 সুতরাং a11 কত 3 আমরা এই এই পর্যন্ত বের করলাম ভ্যালুটা a11 তাহলে এখন a12 এর ভ্যালু বের করো a12 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 এর সমান কত আছে দেখো তো a0 a0 আর a11 আর a11 এর মান কত a11 কত 3 3 ঠিক আছে a03 এখন এখানে a03 এর ভ্যালুটা আমরা আবার বের করি ওই সূত্র ব্যবহার করে a03 a03 এর কোন কন্ডিশন পড়েছে এটা একারমান ফাংশনের ফার্স্ট কন্ডিশন তাই না ফার্স্ট কন্ডিশন কি আছে দেখো এই যে এই যে ফার্স্ট কন্ডিশনটা এই যে ফার্স্ট কন্ডিশন m এর মান যদি 0 হয় n 1 হবে a m n সমান কত হবে n 1 তাহলে 3 প্লাস 1 এখানে কত হবে 4 বুঝতে পেরেছো 3 প্লাস 1 আমাদের কত 4 ক্লিয়ার a03 এখানে আমরা কি পেলাম আমরা ভ্যালুটা a03 এর ভ্যালু কত 4 পাইলাম তাহলে a12 কত a12 a12 সমান কত হবে বলো a12 সমান সমান কত a03 সমান সমান a0 আর a03 সমান সমান কত 4 তাহলে 4 এখন দেখো কত পর্যন্ত আমরা বের করেছি a12 এখন বাকি আছে কি a13 এটা a13 a13 ক্লিয়ার a13 এর ভ্যালু কত a13 a0 a0 দেখো a0 a12 তাহলে a12 এর ভ্যালু কত a12 এর ভ্যালু কত a13 এখানে কত আসবে 
আমাদের যখন এই প্রথম ভ্যালুটা জিরো হবে এ জিরো ফোর তখন আমরা কি প্রথম কন্ডিশন প্রথম কন্ডিশন এন প্লাস ওয়ান তাহলে ফোর প্লাস ওয়ান কত ফাইভ আমাদের কোয়েশনটা হচ্ছে কি দেখো তাহলে আমাদের রেজাল্ট কত ফাইভ এতক্ষণ পরে আমরা কি পেলাম ভ্যালুটা ফাইভ আমাদের কোয়েশনটা হচ্ছে কত দেখো এই যে ইউজ দ্য ডেফিনেশন অফ দ্যান ফাংশন টু ফাইন্ড এ ওয়ান থ্রির ভ্যালু বের করো ঠিক আছে তাহলে কত রেজাল্ট কত ফাইভ আসছে ঠিক আছে তোমরা এখানে যখন বের করবা তখন কি ওই অ্যাকারম্যান ফাংশনের কন্ডিশনটা এখানে লিখে দিতে হবে কিন্তু পরীক্ষার কথা এটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু ঠিক আছে অ্যাকারম্যান ফাংশনের যে কন্ডিশনটা সেই কন্ডিশনটা তোমাদেরকে লিখে দিতে হবে ক্লিয়ার এটা কি বুঝতে পেরেছ পারবা না জি স্যার আচ্ছা ভেরি গুড তাহলে আমরা সামনের দিকে আগাই এরপর কি আছে কিউ আচ্ছা কিউ এর এখানে একটা পেজ বোধ হয় দেখো কেউ কিন্তু আমরা একদিন প্রথমে আলোচনা করেছিলাম তাই না এই চ্যাপ্টারের শুরুতে আলোচনা করেছিলাম কি হচ্ছে কি যে এটা হচ্ছে কি ফিফো পদ্ধতির ডাটা স্ট্রাকচার তাই না ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট মনে করো তুমি বাসের জন্য তুমি টিকিট কেটেছো লাইনে দাঁড়িয়েছো তাহলে বাস আসলে কে আগে বাসে উঠবে কে কিউ থেকে যে প্রথমে যে লাইনে ছিল সে প্রথমে বাসে উঠবে ঠিক আছে প্রথমে যে লাইনে ছিল সে বাসে উঠবে আর নতুন একজন যদি আসে তাহলে মানে কি ইনসার্ট করতে হবে তাকে সে ইনসার্ট কি প্রথমে লাইনের প্রথমে দাঁড়াবে না শেষে দাঁড়াবে শেষে দাঁড়াবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে কিউ অর্থাৎ ফার্স্ট ইন যে ফার্স্টে দাঁড়িয়েছে লাইনে সে কি হবে ফার্স্ট আউট হবে ক্লিয়ার এটাকে বলা হয় কি ফিফো পদ্ধতির ডাটা স্ট্রাকচার এখন দেখো এই কিউ তে কিউ ইজ এ লিনিয়ার লিস্ট অফ এলিমেন্ট ইনহুইস ক্যান টেক প্লেস অনলি অ্যাট ওয়ান এন্ড অর্থাৎ ডিলিশন হবে এক প্রান্ত থেকে আর ইনসার্টন হবে কি আর এক প্রান্ত থেকে ঠিক আছে ডিলিশন ক্যান টেক প্লেস অনলি অ্যাট ওয়ান এন্ড কল দ্য ফ্রন্ট অর্থাৎ যে লাইনে প্রথমে দাঁড়িয়েছিল সে কি করবো লাইন থেকে তাকে ডিলিট করতে হলে ওই লাইন থেকে কাউকে যদি ডিলিট করতে চাই তাহলে কাকে ডিলিট করব লাইনে যে প্রথমে দাঁড়িয়েছিল ঠিক আছে বাসে উঠবে যে তার মানে কি সে লাইন থেকে ডিলিট হচ্ছে বুঝতে পেরেছো ওই লাইন ওইটাকে বলা হচ্ছে কি ফ্রন্ট অ্যাট ওয়ান এন্ড যে এন্ড দিয়ে ডিলিট করব সেটা হচ্ছে কি ফ্রন্ট বলা হয় আর ইনসার্টন অর্থাৎ লাইনে কিউতে যে দাঁড়াবে শেষে তাকে বলা হচ্ছে কি কল দা রেয়ার বলা হয় তাহলে এখানে দুইটা টার্ন আছে একটা হচ্ছে ফ্রন্ট একটা হচ্ছে রেয়ার লাইনের প্রথমে যে দাঁড়াবে তিনি হচ্ছে কি ফ্রন্ট তার পজিশনটা হবে ফ্রন্ট ফ্রন্ট ওয়ান মানে কি প্রথমে আসে এখন লাইন থেকে যদি কেউ বাসে উঠে গেল ঠিক আছে কিউ থেকে প্রথমে যিনি দাঁড়িয়ে ছিল তিনি বাসে উঠল তাহলে ফ্রন্টের মান কত হবে টু তাই না ফ্রন্টের মান কত হবে টু লাইনের প্রথমে যে দাঁড়ালো সে কি করলো বাসে উঠল তার পজিশন ছিল ওয়ান এখন ফ্রন্ট কাকে ফ্রন্ট যে ভেরিয়েবলটা কাকে ইন্ডিকেট করবে ফ্রন্টের ভ্যালু কত হবে টু দ্বিতীয় যে দাঁড়িয়ে ছিল লাইন তাকে সে ইন্ডিকেট করবে ঠিক আছে ফ্রন্ট টু মনে করো এই এক্সাম্পলটা দেখছি আমরা আর লাইনে যে যদি কেউ দাঁড়ায় কিউ তে তাহলে শেষে দাঁড়াবে তার মানে কি রেয়ার এর মান বাড়বে তার মানে এখানে দুইটা ভেরিয়েবলের মান ফ্রন্ট এবং রেয়ার রেয়ার দুইটা ভেরিয়েবলের মানে বৃদ্ধি পাবে সব সময় কি এক্ষেত্রে মান বৃদ্ধি পাচ্ছে ঠিক আছে ফ্রন্টের মানও বাড়ছে রেয়ারের মানও এখানে বাড়ছে এখন বইতে দেখো যে এক্সাম্পলটা দেওয়া আছে দেখো 
এখানে যে এ চারটা ভ্যালু দেয়া আছে একটা কিউ আছে প্রথম ভ্যালুটা আছে এটা আছে ফ্রন্টের মান কত ওয়ান এটা টু এটা থ্রি এটা ফোর এখন এখান থেকে কোন একটা ভ্যালু ডিলিট করতে চাইলে আমরা কাকে ডিলিট করব আগে প্রথম এ এ কে কিউর প্রথম যে ভ্যালুটা ছিল এ কে আমরা ডিলিট করব ঠিক আছে তাহলে ফ্রন্ট কত হবে টু বুঝতে পেরেছি এখানে রেয়ার কত ওয়ান টু এটা এটার মান ওয়ান ফ্রন্টের মান ওয়ান এটা টু এটা থ্রি এটা ফোর তাহলে ফ্রন্ট ওয়ান রেয়ার ফোর তাহলে ফ্রন্ট ডিলিট হয়ে গেল তাহলে ফ্রন্ট কাকে নির্দেশ করবে এখন বিয়ের পজিশন কে বিবি ট্রিপল বি এর পজিশন কে ফ্রন্টের ভ্যালু হবে মানে পজিশনটা ট্রিপল বি এর পজিশনটা কত আছে টু তাহলে ফ্রন্টের ভ্যালু কত হবে টু রেয়ার কত ফোর এখন দুইটা ভ্যালু ইনসার্ট করা হলো ইনসার্ট করবো কোথায় তাহলে লাস্টে কে আছে ডি ডি ট্রিপল ডি তাহলে ট্রিপল এবং ট্রিপল এফ তাহলে রেয়ার কত হলো এখানে এটাকে একে নির্দেশ করবে এর ভ্যালুটা কত হবে দেখো এখানে কত ছিল ডি এর ভ্যালু কত ছিল ফোর ট্রিপল ই কত হবে ফাইভ এর পজিশনটা ফাইভ আর ট্রিপল এফ এর পজিশন কত হবে সিক্স ঠিক আছে আর একটা ভ্যালু যদি আমরা এই কিউ থেকে আর একটা ভ্যালু যদি আমরা ডিলিট করতে চাই কাকে ডিলিট করবো এ ট্রিপল এফ কে ডিলিট করতে পারবো না এখন কি আছে প্রথমে কি আছে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে কি প্রথমে ট্রিপল বি ট্রিপল বি কে ডিলিট করবো তাহলে ফ্রন্টের ভ্যালু কত হবে ট্রিপল সি এর পজিশনটা হবে একে নির্দেশ করবে আচ্ছা এই লাইনে প্রথমে কি আছে দাঁড়িয়ে ট্রিপল সি আর এর পজিশনটা কত আছে থ্রি ওয়ান টু থ্রি তাহলে ফ্রন্ট কত এখানে থ্রি আর রেয়ার এর ভ্যালু কত হবে সিক্স এটা হচ্ছে রেয়ার এর ভ্যালু সিক্স ঠিক আছে এটাই বোঝাচ্ছে যে রিপ্রেজেন্টেশন অফ কিউ ঠিক আছে ফ্রন্টের মান যদি নাল হয় ফ্রন্ট হচ্ছে নাল তাহলে কি হলো ফ্রন্ট যদি নাল তার মানে কি বুঝবো আমরা কিউটা কি আছে এম টি কিউজ মে বি রিপ্রেজেন্টেড ইন দ্য কম্পিউটার ইন ভেরিয়াস ওয়েস ইউজালি দ্য মিনস অফ ওয়ান ওয়ে লিস্ট অর ফর লিনিয়ার অ্যারে আমরা লিনিয়ার অ্যারে সাহায্যে এটাকে আমরা কি করি রিপ্রেজেন্ট করতে পারি এর জন্য আমাদের কি লাগবে দুইটা ভেরিয়েবল লাগবে একটা হচ্ছে ফ্রন্ট ঠিক আছে অ্যারেটার নাম হচ্ছে কিউ আমাদের যে অ্যারেটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হচ্ছে কিউ আর দুইটা ভেরিয়েবল একটা হচ্ছে ফ্রন্ট একটা হচ্ছে রেয়ার এখন ফ্রন্টের মান যদি না হয় তাহলে বুঝবো কি আমরা এই কিউটা কি আছে এম টিটা এম টি আছে ঠিক আছে কিউ হবে কি এম টি মানে কোনো ভ্যালু নেই ঠিক আছে এখানে এক্সাম্পল দেওয়া রয়েছে ফিগার সিক্স পয়েন্ট সিক্সটিন ফ্রন্ট এখানে কি বলছে অবজার্ভ দ্যাট হোয়েন এভার অ্যান্ড এলিমেন্ট ইস ডিলিটেড ফ্রম দ্য কিউ দ্য ভ্যালু অফ ফ্রন্ট ইস ইনক্রিজ বাই ওয়ান অর্থাৎ এখানে আমরা আগের এক্সাম্পলটা এখান থেকে এক্সাম্পলটা আমরা দেখলাম যে একটা ভ্যালু যদি আমরা ডিলিট করি তাহলে ফ্রন্টের মান কি বেড়ে যাচ্ছে না এর মান ডিলিট করলাম তাহলে ফ্রন্টের মান কত হলো টু হয়ে গেছে না তাই না বিয়ের পজিশনটা হলো বিয়ের পজিশন কত টু তাহলে ফ্রন্ট ইকস টু কত ফ্রন্ট প্লাস ওয়ান ক্লিয়ার তাহলে ফ্রন্টের মান বেড়ে যাচ্ছে আবার যদি একটা এলিমেন্ট ইনসার্ট করলাম যখন আমরা ই ইনসার্ট করলাম এর পজিশন কত দাঁড়ালো এখানে ডি এর পজিশন ছিল ফোর তাহলে ইয়ের পজিশন কত ফাইভ তাহলে রেয়ার ইকস টু কত রেয়ার প্লাস ঠিক to the beginning of the array changing front and rear accordingly that is front and rear value amra change korte hobe jokhon rear er man jokhon n hobe tokhon ekta value insert korte hole prothom jodi q jodi khali thake prothom dik diye tole rear koto hoye jabe tokhon 1 rear equals to koto hobe 1 dhorbo tokhon tar mane circular q hobe circular array eta thik ache etake bola circular array orthat last line e dari ache ekhon ki hobe amra data ta insert korbo ki prothome prothom position e tole rear koto hoye jabe tole 1 then the inserting item as above dekho kintu eta khub expensive ei je ei je example ta dekho example ta bujhte hobe dekho ekhane ki ache q te triple e rakha hole tale front er man 1 4 ta value insert kora holo tahole rear er value koto 4 ekhon ki korbo ki second sob eta b te ki kora holo ekta value amra delete korlo তাহলে ডিলিট করতে হলে কাকে ডিলিট করবো ফ্রন্টের ভ্যালু ফ্রন্টে যে দাঁড়িয়ে ছিল তার মানটা ডিলিট করব অর্থাৎ এ ডিলিট করব ট্রিপল এ কে আমরা ডিলিট করলাম ঠিক আছে ট্রিপল এ কে আমরা ডিলিট করলাম তাহলে ফ্রন্টের ভ্যালু কত হয়ে গেল ফ্রন্ট ইকস টু ফ্রন্ট প্লাস ওয়ান হলো না ফ্রন্ট ইকস টু ফ্রন্ট প্লাস ওয়ান এক বেড়ে গেল তাই না বুঝতে পেরেছো ফ্রন্ট প্লাস ওয়ান ফ্রন্টের মান ছিল ওয়ান ওয়ান প্লাস ওয়ান কত টু তাহলে ফ্রন্টের ভ্যালু টু ঠিক আছে অর্থাৎ বি কে নির্দেশ করতেছে এখন এখানে দেখো সিতে দেখো কি করা হলো একটা ভ্যালু ইনসার্ট করা হলো দুইটা ভ্যালু ট্রিপল এবং ট্রিপল এফ ইনসার্ট করা হলো তাহলে রেয়ার কথা হয়ে গেল সিক্স 
ঠিক আছে রেয়ার এর ভ্যালু বেড়ে গেল আর ফ্রন্ট কাকে নির্দেশ করতেছে বি কে এই ছবিতে কি করা হলো ডি তে বি বি ডিলিট করলাম আর একটা ভ্যালু ডিলিট করলাম তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে কি যে এই কিউ তে কি এক দিক দিয়ে কি হবে ইনসার্ট হবে এক দিক দিয়ে এবং আরেক দিক দিয়ে ডিলিট হবে এবং সব সময় কি ফ্রন্ট এবং রেয়ার ভ্যালু ইনসার্টশন এবং ডিলিশন দুই ক্ষেত্রেই রেয়ার এর এর ভ্যালু বাড়তেছে তাই না দুই ক্ষেত্রেই আমাদের যে পয়েন্টার দুটো রয়েছে ফ্রন্ট এবং রেয়ার এই দুটোর ভ্যালুর মান সব সময় বৃদ্ধি পাচ্ছে ঠিক আছে এখন একটা কিউ যদি এমটি থাকে হোয়েন কিউ উইল বি এমটি হোয়েন দা ফ্রন্ট ইকুয়াল টু কত জিরো হবে ফ্রন্টের মান যদি হয় জিরো ঠিক আছে তাহলে রেয়ারও জিরো হবে ফ্রন্ট এবং রেয়ার জিরো নাল তখন হবে কি এমটি তখন আমরা কোনো কিছু এখান থেকে ডিলিট করতে পারবো না আর ফ্রন্ট ওয়ান রেয়ার যদি এন হয় তখন আমরা এর ভিতরে কোনো কিছু ইনসার্ট করতে পারবো না তখন হবে কি ওভার ফ্লো হবে ঠিক আছে কিউটা সার্কুলার দ্যাট ইজ দ্য কিউ ওয়ান কামস কিউ ওয়ান হবে কখন যখন কিউ যদি এন থাকে এখানে বলছে কি যে সার্কুলার কখন করা যাবে সার্কুলার অ্যারে একটা কনসেপ্ট রয়েছে সেটা কখন যখন রেয়ারের ভ্যালু যখন এন হবে তখন আমরা ভ্যালু ইনসার্ট করব যদি এদিক দিয়ে খালি থাকে এখানে এই পর্যন্ত ভ্যালু রয়েছে তখন আমরা কি করব এই মাথায় অর্থাৎ রেয়ার ওয়ান অর্থাৎ কিউ ওয়ান ওয়ান পজিশনে আমরা ভ্যালুটা ইনসার্ট করব ঠিক আছে কিউ রেয়ার আইটেম অর্থাৎ আমরা আইটেমটা রেয়ার আইটেমটা ইনসার্ট করব রেয়ার পজিশনে রেয়ারের মান তাহলে কত ওয়ান ওয়ান পজিশন আইটেমটা ইনসার্ট করব সাপোজ দ্যাট আর কিউ কন্টেন্স অনলি ওয়ান এলিমেন্ট দ্যাট সাপোর্ট ফ্রন্ট ইকস টু রেয়ার নট ইকস নাল তাহলে ফ্রন্ট ইকস টু রেয়ার কখন হবে তার মানে কিউ তে একটা এলিমেন্ট রয়েছে ঠিক আছে এখানে সাপোজ দ্যাট আর কিউ কন্টেন্স অনলি ওয়ান এলিমেন্ট তাহলে এই কন্ডিশনটা ট্রু ফ্রন্ট ইকস টু রেয়ার ফ্রন্ট এবং রেয়ার এভেলু কখন হবে যখন এই কিউ তে একটা এলিমেন্ট থাকবে নট ইকস নাল তাহলে মানে ফ্রন্ট রেয়ার ইকস টু কত ওয়ান হবে তখন ওয়ান হতে পারে টু হতে পারে থ্রি হতে পারে ঠিক আছে ফ্রন্ট এবং রেয়ার এভেলু সেম থাকবে এখানে দেখো প্রথমে কি ইনিশিয়ালি এম টি রয়েছে কিউ টা এম টি রয়েছে ফ্রন্ট জিরো রেয়ার জিরো এ বি সি ইনসার্ট করলে প্রথমে এ তারপর বি তারপর সি তাহলে ফ্রন্ট ওয়ান রেয়ার কত থ্রি এখানে কি করা হলো এ ডিলিট করলো তাহলে ফ্রন্ট টু হয়ে গেল বি এর ভ্যালুটা বি এর পজিশনটা হবে ফ্রন্ট টু রেয়ার থ্রি পরের ছবিটা এখানে কি করা হলো ডি অ্যান্ড ই ইনসার্ট ডি ইনসার্ট করলাম তারপর ই ইনসার্ট করা হলো তাহলে রেয়ার এর ভ্যালু কত হলো ফাইভ ফ্রন্ট টু এরপর কি করলো বি এবং সি ডিলিট করা হলো এখানে কি করা হলো বি এবং সি ডিলিট করা হলো তাহলে কি ফ্রন্ট ফোর রেয়ার ফাইভ ঠিক আছে এরপর কি এফ ইনসার্ট এখন দেখো লাস্টের ভ্যালু তো লাস্টের জায়গা নেই তাহলে কি হবে এটা সার্কুলার কনসেপ্ট আসলো এখানে দেখো আবার প্রথম থেকে শুরু হবে এখানে প্রথম পজিশনে ঠিক আছে এই কিউর প্রথম পজিশনে ভ্যালুটা ইনসার্ট করো এফ ইনসার্ট করো তাহলে এখন দেখো ফ্রন্ট কিন্তু ডি এই থাকবে ফ্রন্ট ডি ঠিক আছে আর রেয়ার কত হবে ওয়ান তাহলে এখন রেয়ার চেঞ্জ হয়ে গেল ওয়ান এখন ডিলিট করব কি আমাদের ফ্রন্টের ভ্যালু থেকে ডিলিট করবো তাহলে ডি এর ভ্যালু ডিলিট করলাম তাহলে ফ্রন্ট কত হলো ফাইভ রেয়ার ওয়ান জি এবং এইস ইনসার্ট করা হলো তাহলে ফ্রন্ট কত ফাইভ আর রেয়ার কত এক দুই তিন থার্ড পজিশন ই ই ডিলিট করা হলো তাহলে ফ্রন্ট কত তাহলে এখান থেকে ই ডিলিট করা হলো রেয়ার ই ডিলিটেড ফ্রন্ট ফাইভ জি এন্ড ই এস ইনসার্টেড তাহলে আমাদের ফ্রন্ট কত ফ্রন্ট কত দাঁড়াচ্ছে এখানে ফ্রন্টের পজিশন হচ্ছে ফাইভ আচ্ছা হ্যাঁ ফ্রন্ট ফাইভ এটা ডিলিট করলাম তাহলে ফ্রন্ট কত হয়ে গেল এখানে এটা ওয়ান রেয়ার কত থ্রি ঠিক আছে তারপর কি এফ ডিলিট করা হলো তাহলে ফ্রন্ট টু রেয়ার থ্রি তারপর কি জি এস আবার কে ইনসার্ট করা হলো ফ্রন্ট টু রেয়ার থ্রি বুঝতে পেরেছ এটা হচ্ছে কি আমরা এখন দেখব এর পরের কি রয়েছে এক্সাম্পল তো বুঝতে পেরেছ দুইটা প্রসিডিউর রয়েছে প্রসিডিউরটা দেখে একটু ইনসার্টন এবং ডিলিশন দুটো অ্যালগোরিদম আছে এখানে দেখো কিউ ইনসার্ট কিউতে আমরা কি 
এটার কত ম্যাক্সিমাম এন সংখ্যক আমরা ভ্যালু ইনসার্ট করতে পারবো ফ্রন্ট রেয়ার এবং একটা আইটেম ঠিক আছে দিস প্রসিডিওর ইনসার্টস অ্যান্ড এলিমেন্ট আইটেম ইন্টু এ কিউ এখানে আমরা কি করব একটা ভ্যালু ইনসার্ট করব ঠিক আছে কিউ অলরেডি ফিল্ড কখন হবে প্রথমে দেখবো যে কিউটা ফিল আপ কিনা পরিপূর্ণ কিনা ইফ ফ্রন্টের মান যদি ওয়ান হয় আর রেয়ারের ভ্যালু যদি এন হয় ঠিক আছে অর ই ফ্রন্ট ইকস টু রেয়ার প্লাস ওয়ান অর্থাৎ এটা হচ্ছে সার্কুলার কিউর ক্ষেত্রে ফ্রন্টের মান কত ফ্রন্ট ইকস টু রেয়ার প্লাস प्रथम इंडिकेट कर তাহলে কি হবে ওভার ফুল তখন আমরা কি করব এখানে ইনসার্ট করতে পারবো না ফাইন নিউ ভ্যালু রেয়ার রেয়ার এর মান আমাদের ভ্যালু ইনসার্ট করতে হবে ইফ ফ্রন্ট নাল ঠিক আছে ফ্রন্টের ভ্যালুটা কি আছে নাল দেন কিউ ইনিশিয়ালি এমটি তাহলে কিউটা কি এমটি ফ্রন্টের মান যদি নাল থাকে ঠিক আছে তাহলে কিউটা এমটি তখন আমরা যদি একটা ভ্যালু ইনসার্ট করি তখন কি হবে ফ্রন্টের মান ওয়ান হবে রেয়ার এর মান ওয়ান হবে বুঝতে পেরেছ যদি ফ্রন্টের মান যদি নাল হয় তখন একটা ভ্যালু ইনসার্ট করলে ফ্রন্টের মান কত হবে ওয়ান এবং রেয়ার এর মান ওয়ান এল সি অন্যথায় যদি রেয়ার ইকস টু এন রেয়ার কাকে নির্দেশ লাস্টে ঠিক আছে রেয়ার এন তাহলে আমরা ভ্যালু ইনসার্ট করতে হইলে কাকে কোথায় ইনসার্ট করব প্রথমে ইনসার্ট দেখো তাহলে দেখো ফাইন্ড দা নিউ ভ্যালু রেয়ারের ভ্যালুটা আমাদের বের করতে পারতো একটা ভ্যালু ইনসার্ট করলে রেয়ার এর মান কত হবে যদি ফ্রন্ট যে কিউটা যদি এমটি থাকে তাহলে একটা ভ্যালু যদি ইনসার্ট করো তাহলে ফ্রন্টের মান ওয়ান হবে রেয়ারের মান ওয়ান আবার এখানে কি আছে এলসি রেয়ার ইকস টু এন অর্থাৎ ভ্যালুটা লাস্ট পজিশনে আছে ঠিক আছে রেয়ারের মান ওয়ান লাস্টে ইন্ডিকেট করতেছে তাহলে একটা ভ্যালু ইনসার্ট করব এখন আমরা কি করব ভ্যালু ইনসার্ট করব কোন দিকে রেয়ারের দিকে তাই না অর্থাৎ কিউর লাস্টে তাহলে রেয়ারের মান ওয়ান হবে সার্কুলার এরের কনসেপ্ট এটা রেয়ার হবে কি ওয়ান আর যদি মাঝখানে যদি থাকে ঠিক আছে কিউর মাঝখানে যদি একটা ভ্যালু থাকে আমরা এক্সাম্পল দেখেছি তাহলে কি হবে রেয়ার এক বাড়বে যদি পাঁচ নম্বর পাঁচ নম্বর পজিশন থাকে তাহলে ছয় হবে তিনে থাকলে চার হবে রেয়ার ইকস রেয়ার প্লাস ওয়ান অর্থাৎ ভ্যালুটা ইনসার্ট করার পরে অর্থাৎ রেয়ারের মানটা আমরা বের করলাম একটা হবে কি যখন কিউটা যদি খালি থাকে তখন হবে কি ফ্রন্ট ওয়ান রেয়ার ওয়ান হবে ভ্যালু ইনসার্টের সময় আর কিউটা যদি লাস্টের পজিশনে থাকে ভ্যালুটা তাহলে রেয়ারের ভ্যালু কত হবে ওয়ান আর যদি মাঝখানে থাকে লাস্ট ভ্যালুটা তাহলে কত হবে রেয়ারের মানে এক বাড়বে তখন কি করবো আমরা কিউ রেয়ার পজিশনে রেয়ার কত নতুন যে রেয়ারটা পেলাম তার ওই পজিশন আইটেমটা আমরা ইনসার্ট করে দিলাম ঠিক আছে এটা হচ্ছে ইনসার্টশন আর ডিলিশনের ক্ষেত্রে আমাদের কি হবে দেখো কিউ অলরেডি এমটি কিউ যদি এমটি থাকে ঠিক আছে কিউ কিউটা যদি এমটি থাকে তাইলে কত হবে তাইলে কি আমরা ডিলিট করতে পারবো ইফ ফ্রন্ট ইকস টু নাল তাইলে আমরা কি ডিলিট করতে পারবো না রাইট ও আন্ডার ফ্লো ঠিক আছে তখন কি হবে আন্ডার ফ্লো হবে তখন আমরা ডিলিট করতে পারবো না ঠিক আছে তখন আমরা ডিলিট করছি আর এরপর কি করছে সেট আইটেমটা আমরা কি করবো আইটেম যে ভেরিয়েবলটা নেওয়া হয়েছে ঠিক আছে দিস প্রসিডিওর ডিলিটস অ্যান্ড এলিমেন্ট ফ্রম এ কিউ অ্যান্ড অ্যাসাইন ইট টু দ্য ভেরিয়েবল আইটেম অর্থাৎ কিউ থেকে একটা ভ্যালু আমরা ডিলিট করবো এবং ওই ভ্যালুটা আমরা আইটেম ভেরিয়েবল ইনসার্ট করে রাখবো এখানে আইটেমে কি করলো কিউ ওই ফ্রন্টের পজিশন আমরা ডিলিট করবো কি ফ্রন্ট থেকে তাহলে ফ্রন্টের ভ্যালুটা ফ্রন্ট পজিশনের ভ্যালুটা আমরা কোথায় আইটেমে কপি করে রাখলাম ঠিক আছে সব সময় डिलीट कर তাহলে কি হবে ফ্রন্টের ভ্যালু কত হবে নাল রেয়ারের ভ্যালু নাল এল সি ফ্রন্ট যদি এন হয় লাস্টের ভ্যালুটা ঠিক আছে তখন আমরা যদি ওই লাস্টের ভ্যালুটা এই যে মনে করো এইটা ফ্রন্ট হলো লাস্টে আছে এই ওয়ান একে যদি ডিলিট করি তাহলে ফ্রন্টের মান কথা হবে বিয়ের পজিশনটা ফ্রন্ট হবে ওয়ান ঠিক আছে একে যদি ডিলিট করে দাও তাহলে ফ্রন্ট কথা হবে বিয়ের পজিশন ওয়ান তাহলে ফ্রন্ট ইকস টু ওয়ান হবে আদারওয়াইজ যদি মাঝখানে থাকে যদি এই এরকম থাকে তাহলে কি একে ডিলিট করলে কি হবে ফ্রন্টের মান এক বাড়বে এখানে এর মান কত আছে দেখো আমার কার্ড সেটা যেখানে ওয়ান টু থ্রি তাহলে একে ডিলিট করলে কথা হবে বিয়ের পজিশনটা ফ্রন্ট কথা হবে ফোর তাহলে ফ্রন্ট ইকস টু ফ্রন্ট প্লাস ওয়ান ঠিক আছে ফ্রন্টের মান আমরা অর্থাৎ ডিলিট করার পরে ফ্রন্টের ভ্যালুটা কথা হবে সেটাই আমাদের বের করছে 
এই হচ্ছে কি তোমাদের আমাদের দুইটা অ্যালগরিদম এরপর কি আছে ডি কিউ ডাবল এন্ডেড কিউ এখান থেকে শুধু ডেফিনেশন আছে ডাবল এন্ডেডটা কিউটা কি তোমরা বেঞ্চে যখন বসো ঠিক আছে একটা বেঞ্চে মনে করো একটা বেঞ্চে দুই সাইড দিয়ে বসতে পারো না মনে করো একটা বেঞ্চে চারজন স্টুডেন্ট বসতে পারো তাহলে দুইজন স্টুডেন্ট আছে বসা আছে তাহলে একজন পরে ক্লাসে আসতো যে পরে ক্লাসে আসতো সে ওই দুইজন স্টুডেন্টের যে কোনো সাইড থেকে বসতে পারে লেফট সাইড দিয়েও বসতে পারে রাইট সাইড দিয়েও বসতে পারে তাই না ঠিক আছে এই জন্য এটা বলছে ডাবল এন্ডেড অর্থাৎ দুই সাইড দিয়ে এ ডি কিউ ইজ এ লিনিয়ার লিস্ট ইন হুইস এলিমেন্টস ক্যান বি অ্যাডেড অর রিমুভ এট আইদার এন্ড বাট নট ইন দ্য মিডিয়াল অর্থাৎ মাঝখান থেকে কোনো অর্থাৎ তুমি যে পরে আসছো একটা বেঞ্চ মনে করো পাঁচজন স্টুডেন্ট বসতে পারে তিনজন বসা আছে পরে দুইজন স্টুডেন্ট মাঝখানে বসতে পারবে না দুই সাইড দিয়ে বসতে পারবে লেফট এবং রাইট দিয়ে বুঝতে পারছো এটাকে বলে ডাবল এন্ডেড কিউ ক্লিয়ার এটা হচ্ছে কি ডাবল এন্ডেড কিউ আর একটা হচ্ছে কি প্রায়োরিটি কিউ Priority queue definition to keep us a priority key is a collection of elements such that each element has been assigned to priority ortho protect the element ke ekta priority number deya thake such that the order in which elements are deleted and processed comes from the following rules at a rule byabohar kore insertion ebong deletion hobe an element of higher priority is processed before any element of lower priority ortho jar oi queue er moddhe jar priority ta beshi highest priority tar ta age process hobe two elements with the same priority are processed accordingly to the order in which they were added to the queue ortho dui tar priority number the same hoy er moddhe jeta age asche to the order in which they were added jeta age add hoyeche seta age process korbe ei hocche ki priority queue tole ekhane ei chapter er main e guloi tumra ekhane theke to dekhte paro one way representation of priority queue thik ache ei mainly ekhane theke definition guloi ashe to thank you ajke porjonto etale thak 44 52 chilo Thank you.